Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Now, I'm So, in this video, I'm going to talk about what I eat in a day. நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நான் ஒரே ஒரு வாட்டர் ஈஜினரியை தான் போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் இது வந்து நிறைய பேரோட ரெக்வஸ்ட் பிகாஸ் என்னோட ஸ்கின் ஹேர் வந்து ஹெல்தியாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு ஷேர் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க என்ன குடிக்கிறீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டு இருந்தீங்க அப்பப்போ நான் என்னோடய ஜூஸ் ரெசிபீஸ் ஸ்மூத்தி ரெசிப்பீஸ் அதெல்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ என்னோடய இளநீ அண்ணா வந்துட்டாங்க நான் போய் அதை வாங்கணும் ஏன்னா இளநீ இளநீ வந்து ரொம்ப மஸ்ட் நம்மளோட எவ்ரி டே ஸ்கின்னுக்கும் சரி ஹெல்த்துக்கும் சரி சாப்பாடு வந்து ஹெல்தியாக விரும்பி நான் சாப்பிடுவேன் குவான்டிட்டின்றது வந்து என்ன தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் நான் நிறைய சாப்பிட மாட்டேன் பட் என்னோடய மீல்ஸை வந்து நான் பர் டே சிக்ஸ் மீலாக பிரிச்சுப்பேன் ஒரே வேலையில் ரெண்டு பிரியாணி பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்ற டைப் நான் கிடையாது நான் ஜங்க் ஃபுட் விரும்பி சாப்பிட்ற ஆள் கிடையாது சீட் டேவில் மட்டும்தான் ஜங்க்ஸ் எடுத்துப்பேன் மற்றபடி காய்கறி ஃப்ரூட்ஸு அதுக்கப்புறமா நிறைய அந்த நவதானியங்கள் இந்த மாதிரி தான் என்னோடய டயட் மோஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹோம் ஃபுட்டு தான் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து எனக்காவது அந்த நமக்கு டெம்ட் ஆகும்ல அது சாப்பிட்ணும் இது சாப்பிடணும் அதுக்காக மட்டும் அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் மற்றபடி நான் ஹோம் ஃபுட்டு வீட்டில் சமைச்சு காய்கறி பழம் ஜூஸு அந்த மாதிரி சாப்பிட்றால் தான் ஸோ அது வந்து வீடியோக்காகலாம் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது நான் என்ன சாப்பிட்றனோ அதை தான் காட்டுவேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன புதுசாக அதை அதுலேருந்து என்ன வேறுபட்டு இருக்குன்னா நான் நிறைய என்னோடய டயட் பிளான்ஸ் மாற்றிருக்கேன் என்னோடய ஸ்கின்னுக்காக ஹேர்க்காக எடுத்துக்காக இந்த வீடியோவில் நான் மோஸ்ட்டாக வீட்டில் சமைக்கிற ஃபுட்டு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஹேர்க்காகவும் என்னோடய ஸ்கின்னுக்காகவும் நான் சில ஸ்டோர் ப்ராட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் மாதிரி ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுதான் உங்கள் கூட என்னெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இன்றைக்கி என்னென்ன சாப்பிட போகிறேன்னு வாங்க பார்க்கலாம் காலையில் எழுந்தோன்னே என்ன ஃபஸ்ட்டு செய்கிற வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 ml ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணி குடிக்கிறது இல்லைனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எம்டி ஸ்டொமக்கில் பிளெயின் வாட்டர் குடிக்கிறது ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் நான் இன்றைக்கி என்ன குடிக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய ஜூஸஸ் குடிப்பேன் இல்லைனா ஸ்மூதி குடிப்பேன் ஸ்மூதியில் இதை ஆட் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி வந்து எங்கிட்ட எந்த காய்கறி பழம் இல்லாதனால இன்றைக்கி ஒசிவா பிராண்ட்லேருந்து இந்த க்ரீன் சன் ஹர்ப்ஸ் சூப்பர் ஃபுட் குடிக்க போகிறேன் இதில் வந்து எல்லா வகையான பச்சை கீரை வகைகள் பழ வகைகள் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே பிளான்ட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இதை நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது எனக்கு வந்து எவ்ரி டே எனக்கு தேவையான வெஜிடேபிள்ஸ் தேவையான ஹேர்ப்ஸ் தேவையான பழங்களோட நல் குணங்களை ட்ரை ஃபார்மில் எனக்கு கொடுக்குது இதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்கூப் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் தண்ணியில் கலந்து குடிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் க்ரீன் ஸ்மூத்தி அதெல்லாம் ஒரு ஸ்கூப் ஆட் பண்ணி அரைச்சி அதோடு சேர்த்தும் குடிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு இது தண்ணியில் குடிக்கிற டேஸ்ட் பிடிக்காது பிகாஸ் இது வந்து ராவாக ஒரு கீரையை காய வச்சு அரைச்சி தண்ணியில் கலந்து குடித்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கும் இதோடய டேஸ்ட் இது நீங்கள் குடிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸோ கலர்ஸோ ஆட் பண்ணல இது ஃபுல்லி ரா வெஜிடேபிள் க்ரீன் லீவ்ஸோட பவுடர் ஃபார்ம் தான் இதை குடிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து என் ஸ்கின்னில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்ததுன்னா என் ஸ்கின்னில் பிம்பிள்ஸ் பாப்பப் ஆகவே இல்லை பிம்பிள் பாப்பப் பண்ணாலும் ஒன் டே டூ டேஸில் அது ஃபுல்லாக க்யூர் ஆக ஆரம்பிச்சுது அண்ட் என் ஸ்கின் உள்ளேருந்து க்ளோ கொடுத்துது நம்ம பொல்யூஷன் இதுன்னா சுற்றிட்டுலாம் வரும்போது நம்ம என்ன தான் வெளியில் கேர் பண்ணாலும் நம்ம ஹெல்தி டயட்டை ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஸ்கின் வந்து பார்க்கவும் ஹெல்தியாக க்ளியராக இருக்கும் ஸோ டே பை டே நமக்கு இருக்க பிஸி ஹெக்டிக் ஷெடியூல்ஸில் நம்ம ப்ராப்பர் டயட் வெஜிடேபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க முடியாது அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு ஹேண்டி டேண்டியாக இருக்கும் இந்த பிராண்டு வந்து நிறைய நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக இந்த பிராண்டை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இதை ரிவ்யூ பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் க்ரீன் ஃபுட்டு தேடிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒய் நாட் இந்த ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணலான்னு நான் இதை கொஞ்சம் நாளாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு நல்லா ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு அதனால தான் நான் உங்கள் கூட இதை ஷேர் பண்ணுறேன் இது வந்து உங்களோட பாடியை க்ளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் டீடாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் சூப்பர் டூப்பர் ஃபுட் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி க்ளென்சிங் டீடாக்ஸிங் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஸ்கின்னில் இருக்க அந்த தேவையில்லாத பேக்டீரியாலாம் ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகிடும் நம்ம ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கிளியராக ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ளேருந்து அந்த நேச்சுரல்
முட்டையை வந்து நம்ம ஆம்லெட் போட்டு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி வேக வச்சு சாப்பிடும்போது ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படியே நம்மளோட ஸ்கின் அண்ட் ஹேருக்கு போயிடும் என்னோடய ஹேர் சில்கியாக இருக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் ஸோ என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் ரெண்டு தோசை ரெண்டு எக் ஒயிட் மட்டும்தான் நான் எப்போவுமே எல்லோ சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு ஃபேட்ஸை நான் இந்த எல்லோ ஃபேட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணிக்க மாட்டேன் என்னோடய டயட்டில் ஸோ இதுதான் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் எடுத்துப்பேன் இதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு பனானா சாப்பிடுவேன் இன்றைக்கி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணல அதனால் நான் ஓட்ஸோ பனானாவோ சாப்பிடாமல் நான் டேரெக்டாக என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் போயிடுவேன் இதுவே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன்னா ரெண்டு எக்கு சாப்பிட்டுட்டு வாழைப்பழம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓட்ஸு சாப்பிட்டு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த ரெண்டு தோசை சாப்பிடுவேன் ஸோ எயிட் தேர்ட்டி போல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் நடுவில் எதுவும் இருக்காது தண்ணி மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு லெவன் லெவன் தேர்ட்டி போல் நான் வந்து ஒரு இளநி அந்த வழுக்கையோடு குடிப்பேன் ஸோ அந்த இளநி வந்து டெய்லி நம்ம ஒன்று குடிக்கிறது நம்மளோட பாடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் சாலிட் ஃபுட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக லிக்விட் ஃபுட்ஸ் வாட்டர் கண்டென்ட் உள்ள ஃபுட்ஸ் நிறைய எடுத்துப்பேன் அது நம்மளோட ஸ்கின்னோட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ லெவன் தேர்ட்டிக்கு நான் இந்த இளநீ கூட என்ன சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிட் நூன் ஸ்நாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் இல்லைன்னா நான் ஏதாவது ஒரு நட்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துப்பேன் ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு இல்லை இந்த மாதிரி பாயில் ஸ்வீட் போட்டேட்டோ எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டெய்லி இதே சாப்பிட மாட்டேன் பட் இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ என் பிளேட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது மூணும் நான் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை இது மூணில் ஏதாவது ஒன்று எனக்கு மீதி ரெண்டும் என் தம்பி என்னோடய அக்காக்கு ஸோ என்னோடய மிட் நோன் ஸ்நாக்கை நான் என்ஜாய் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் தண்ணி மட்டும்தான் குடிச்சிட்ருப்பேன் வேறு எதுவும் எனக்கு நடுவில் சாலிட் ஃபுட்ஸ் இருக்காது ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய லன்ச் மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரைஸ் வித் பீன்ஸ் பொரியல் அந்த பீன்ஸ் பொரியலில் கோகோனட் போட்டிருக்கு கோகோனட் வந்து சட்னி ஃபார்மில் ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணிடணும் இல்லைனா இந்த மாதிரி பொரியல் எதுலையாவது நம்ம எவ்ரிடே கோகோனட்டை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அது மஸ்ட்டு ஹேர் எப்படி உங்களுக்கு அவ்வளோ சில்கி ஸ்மூத்தாக இருக்குது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் கோகோனட் ஆயில் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி கோகோனட் நம்மளோட டயட்டில் சேர்த்துக்கிறது சட்னி ஃபார்மில் இல்லை இந்த மாதிரி துருவி பொரியலில் எதுலையாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பொரியல் முடிஞ்சோடனே நான் வந்து இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ஏதாவது எடுத்துப்பேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஊர்க்கா ஊர்க்கா வந்து மஸ்ட்டு இது வந்து நம்மளோட ஃபுட்டில் இருக்க விட்டமின் கேவை நம்மளுக்கு அப்சர்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளோட லன்ச் பேட்டர்ன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் ஊர்க்கா தயிர் ரசம்னு இருக்குல்ல அந்த பேட்டர்ன் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இப் இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ண அளவுக்கு தான் நான் சாம்பார் சாப்பிடுவேன் மீதி இருக்க ஒயிட் ரைஸ்க்கு கொஞ்சமாக ரசம் கொஞ்சமாக மோர் எடுத்துப்பேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய குவான்டிட்டி எனக்கு வந்து ஸ்வீட் டூத் ப்ராப்ளம் இருக்குது நான் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஸ்வீட்டாக சாப்பிட்ணும் பட் ஸ்வீட் சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக நம்ம வந்து ரசகுல்லா லட்டுன்னு சாப்பிட்டோன்னா அது நம்மளோட இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றதே வேஸ்ட்டு நான் சுகர் சா சாப்பிட்றது ஸ்டாப் பண்ணி கொஞ்சம் வருஷம் ஆச்சு மோஸ்ட்டாக சுகர் அவாய்ட் பண்ணோம் பட் வீட்டில் விசேஷம்லாம் நடக்கும் போது ஆப்வியஸ்லி நமக்கு ஸ்வீட்ஸ் நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க நான் மோஸ்ட்டாக எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்கிறது எனக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி டாக் டார்க் சாக்லேட்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா இது குட் ஃபார் ஹெல்த் குட் ஃபார் அவர் ஸ்கின் ஸோ நான் இன்றைக்கி சாப்பிட்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமுல் சாக்லேட் தான் அமுல் டாக் சாக்லேட் எனக்கு இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஸோ இதில் இருந்து டெய்லி ஆஃப்டர் என்னோடய மீல்ஸ் நான் மத்தியானம் லன்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு ஒரு பைட் ஜஸ்ட் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக அந்த சின்ன பைட் இது ஒன் ஒன் தேர்ட்டிக்கு இந்த லன்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டிக்கு நான் லைட்டாக ஒரு சாலட் எடுத்துப்பேன் அந்த சாலட் தான் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து ரெண்டு ஒன்றரை வெள்ளரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கேரட் ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் ஒரு துண்டு எலுமிச்ச பழம் அப்புறம் நான் சாட் மசாலா எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் வந்து எவரெஸ்ட் இந்த சாட் மசாலா ஓவர் பவரிங் அளவு இருக்காது நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இந்த பிராண்ட் நான் சூஸ் பண்ணேன் ஸோ கொஞ்சம் உப்பு ஸோ நான் கொஞ்சமாக இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்
த்ரீ தேர்ட்டி போல் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சாலட் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா தண்ணி மட்டும்தான் இருக்கும் மிட் எதுவுமே இருக்காது ஈவினிங்காக நான் ஒரு டீ இல்லை என்றைக்காவது எனக்கு ரொம்ப தலைவலி ஒர்க் ப்ரெஷராக இருந்ததுன்னா காஃபி இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக மஸ்ட் இன்றைக்கி நான் வந்து டீ காஃபி எதுவுமே குடிக்கல அதனால் நான் இன்றைக்கி டேரெக்டாக நம்ம வந்து டின்னர் போக போகிறோம் டின்னருக்கு இன்றைக்கி நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டர் ஃப்ரைட் வெஜிடேபிள் வித் சப்பாத்தி ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு பேனில் நெய் ஊற்றிருக்கேன் நெய் வந்து குட் ஃபேட் நீங்கள் பட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம் நெய் வந்து குட் ஃபேட் அதனால் நான் நெய் எடுத்துக்கிறேன் அதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு போட்டு அது நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஆனியன் போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்து அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நான் கொடமிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொடமிளகா ஆட் பண்ணும் போதே நான் கொஞ்சமாக கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கேபேஜும் கொடமிளகாவும் வதங்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது வதங்குற வரைக்கும் நம்ம அதை நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ வந்து கேரட்டும் பீன்ஸும் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு பிளான்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது லைட்டாக வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அது இந்த மாதிரி பேன்லேயே வேகாது அது கூட இப்போ உப்பு சேர்த்து நல்லா திருப்பியும் அதையும் வதக்க போகிறோம் இது ஒரு மாதிரி அந்த பூண்டு வந்து ப்ரௌன் ஆனதுனால ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ளேவர் இப்போ வந்து நான் வெள்ளை மிளகு தூள் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் லைட்டாக ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த பெப்பர் ஸ்மெல் லைட்டாக போகிற வரைக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப வாவ் டேஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கான இது யக் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை வந்து என்னோடய சப்பாத்திக்கு சைடாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கிறேன் இது கூட நீங்கள் தால் வச்சுக்கலாம் இல்லை இதுலேயே நீங்கள் வந்து எக் ஒன்று போட்டு நல்லா எக் மசாலா மாதிரியும் இந்த வெஜிடேபிள் கூட எக் வெஜிடேபிளாக நீங்கள் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் பட் இன்றைக்கி நான் பிளெயின் வெஜிடேபிள்ஸ் ஸ்டவ் ஃப்ரை வித் சப்பாத்தி தான் சாப்பிட்றேன் இதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டுட்டே வந்தோம்னா நம்ம எந்த ஃபேஷியலுமே பண்ண தேவையில்ல நம்மளோட ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ ஹெல்தியாக கிளியராக இருக்கும் இப்போ சம்மர் வேறு வரப்போகுது சம்மர் டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் வாட்டர் கண்டென்ட் ஃபு ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் வெஜிடபிளாக இருக்கட்டும் சாலட் மாதிரி ஃப்ரூட் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா அது நம்ம ஸ்கின்னை உள்ளே இருந்து ஹைட்ரேஷனோட டீடாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கிளியராக பிம்பிள் இல்லாமல் நல்லாவே பார்த்துக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டயட்டை ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஸ்கின்னு ஃப்ளாலஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் என்னோட டின்னர் வந்து ஒரு அரௌண்ட் செவன் தேர்ட்டி டூ எயிட் இல்லைனா எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ளே முடிச்சுட்டேன்னா டின்னர் முடிச்சுட்டு நான் எடுத்துக்கிற கேப்சியூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் லிவர் ஆயில் இது ஒமேகா த்ரீ இதில் இருக்குது ஒமேகா த்ரீ நம்மளோட ஹேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் அது வந்து நம்மளுக்கு மீனில் நிறைய இருக்குது டெய்லி நம்மளால் மீன்லாம் சாப்பிட முடியாது ஃப்ளாக் சீட்ஸ் டெய்லி சாப்பிட என்னால் முடியாது ஸோ அதனால் நான் இந்த டேப்லெட்டை எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃப்ளாக் சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது உங்கள் வீட்டில் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களால் டெய்லியுமே மீன் அஃபோர்ட் பண்ணி சாப்பிட முடியும்னா நீங்கள் மீன் சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி கேப்சியூல் போகாதீங்க அதையும் நேச்சுரல் ஃபார்மில் எடுத்துக்கோங்க பட் எனக்கு அது ரெண்டுமே பாசிபிள் இல்லை அதனால் நான் வந்து இந்த காட் லிவர் ஆயில் கேப்சியூல்ஸை டெய்லி ஒன்று இல்லை ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் இது இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுற பண்ணணும்னு அதில் போட்டிருக்கு பட் நான் இதை வந்து ஆக்சுவலாக எதுக்கு எடுத்துக்கிறேன்னா என்னோடய ஹேருக்காக இந்த டேப்லெட் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நான் லிங்க் வச்சுருக்கேன் பட் நீங்கள் எனிவே உங்களோட டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இதை எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு என்னோடய வாட்டர் ஈஸி நிறைய ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அது பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கியும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி சூப்பர் டூப்பர் வீடியோ உங்களை சீக்கிரமாக பார்க்க வரா விற்கும் சாட்டா